Hi everyone, welcome to our physics class. We have a plus two class in the class. We have exam in March. We have an exam in March. We have a lot of topics. 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 We have a lot of now, we will talk about torque acting on a magnetic dipole. This magnetic soil matter is the chapter. Electric charges and field are the first chapter. We will compare 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 the first chapter. We the first chapter. We the the Allah non nengal nengal e idinte kooda thana. Naya adu kooda relate jee thari kum paranya bolna. Apa adu idinte kooda thana thendi yonga padichu hua. Apa thendi nengal endu vayalam a chapter lam padikya nalla kari nalla thana ani derivation baati thane. Madu vanda nengal adi maite ke ekon thori kari maite nalla idhi thane thendi iwa idinte kooda nengal angena padichu hua. Allah non de a chapter onda rougher jee dite vanna idu padikyo. Padichu utiyal kani ke petta thendi yam item. A chapter maite first chapter maite chapter relate jee na item. But you can see that 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 you can see First, we will do torque acting on a magnetic dipole. Now, we will do moving charges and electric field. We will do first chapter in the first derivation. Torque acting on an electric dipole. We will do electric dipole. Electric dipole is electric dipole. Two equal and opposite charges separated by a small distance. Right? P is a dipole angle. This is a positive charge. This is a negative charge. This is a plus 10 angle, minus 10. This is plus 20 angle, minus 20. This is the name of the dipole. This is the name of the dipole moment. Dipole is the name of the dipole moment. This is the measuring quantity of the dipole moment. Dipole moment is the charge into distance between them. Dipole moment is the charge into distance between them. Dipole moment is the dipole moment. Is the letter P. P is equal to charge. Q ana Q into this is the dipole. Plus Q minus Q. Plus Q. Minus Q. This is the dipole. Plus 20 minus 20. Dipole separated by a small distance. Small distance is the same. We have a derivation of 2A. Derivation of 2A is the same. Derivation of 2A is the dipole moment equation P is equal to Q into. 2a p is equal to q into 2a p is the same as dipole moment q is the same as charge 2a is the dipole moment so that is the dipole moment that is why we are learning magnetic moment we are learning dipole moment we are learning magnetic dipole moment so now we are Two equal and opposite charges separated by a small distance in the Madichu dipole and the Padichu in the dipole electric dipole and the Padichu. Other ball and magnetic dipole no two equal and opposite poles separated by a small distance in the Namalandana Parana 
മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു മാഗ്നറ്റ് മാഗ്നറ്റിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും എന്താണ് നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും അപ്പം നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞേ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ നോർത്ത് സൗത്ത് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ അവിടെ ടു എ എന്ന് എടുത്തെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തെന്ന് എടുക്കുന്നു ടു എൽ എന്ന് എടുക്കുന്നു മനസ്സിലാകും നേരത്തെ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്തുള്ള ചാർജിനെ ക്യൂ എന്നങ്ങ് എടുത്തു അല്ലെ ഇവിടെ പക്ഷെ പോൾസ് ആണുള്ളത് നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ആ പോളിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ സ്ട്രെങ്തിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു പി എന്ന് വിളിക്കുന്നു പോൾ സ്ട്രെങ്തിനെ ഞാൻ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു പി എന്ന് വിളിക്കുന്നു തെറ്റിപ്പോയത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ആയിരുന്നു ഈ മാഗ്നറ്റിക് മാഗ്നറ്റിക് സോൺ മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോൾ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് എന്താണ് പോൾ സ്ട്രെങ്ത് ഈ കേസിൽ പി എന്തായിരുന്നു ഡൈപോൾ ായിരുന്നു അതായത് ചാർജ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം അതായത് ഇത് ഒരു രണ്ട് ചാർജ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത് ഡൈപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ദൂരത്തെ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു ടു എ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതിന് ജസ്റ്റ് ഇപ്പം പത്താണെങ്കിൽ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എ ആണ് അല്ലാതെ പത്തിന്റെ ഇരട്ടി രണ്ടിരട്ടി എന്നൊന്നും അർത്ഥമില്ല നമ്മുടെ ഡൈവേഷന്റെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ടെൻ ടു എ എന്നൊക്കെ എടുക്കുന്നത് അപ്പം ടു ഇൻറ്റു ടു എ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ എന്താ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ആണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ വേണ്ട എന്താണ് നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ഉണ്ട് അല്ലേ അവിടെ നമുക്ക് വരുന്ന സ്ട്രെങ്തിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു പോൾ സ്ട്രെങ്ത് പി എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള സ്ട്രെങ്ത് ആണ് എന്ത് പോൾ സ്ട്രെങ്ത് പി ഇവിടെയും പോൾ സ്ട്രെങ്ത് എന്തായിരിക്കും പി ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ ഉള്ളതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ പോൾ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നോർത്ത് പോളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ഉള്ള ആളാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ഉള്ള ആളാണ് എന്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ക്യാരക്ടറുകൾ ഉള്ള ആളുകൾ തന്നെ ആണ് അപ്പൊ നോക്കുക നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും നമുക്ക് കിട്ടി ആണേ അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള പോൾ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം പോൾ സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെ നമുക്ക് അപ്പൊ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ആണ് വേണ്ടത് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റിനെ ഞാൻ എം എന്ന് വിളിച്ചു മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റിനെ ഞാൻ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു എം എന്ന് വിളിക്കുന്നു അല്ലെ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് വരും നമ്മൾ ഇവിടെ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് പി ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റിനെ എങ്ങനെയാണ് വിളിച്ചു വൺ ഓഫ് ദ ചാർജ് ഇൻറ്റു മാ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇവിടുത്തെ ഫീൽഡ് ആയിരുന്നു എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആയിരുന്നു ഇല്ലേ അപ്പൊ അതിന് പകരം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്ല എന്താ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഈസിക്കൾ വൺ ഓഫ് ദ ചാർജ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ആയിരുന്നു ഇല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഈസിക്കൾ എന്തായിരുന്നു വൺ ഓഫ് ദ ചാർജ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ആയിരുന്നു അതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റിനെ ഞാൻ എം എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റിനെ ഞാൻ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു എം എന്ന് പറയുന്നു എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഓഫ് ദ ചാർജിന് പകരം ഇവിടെ ഉള്ള ചാർജിന് പകരം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് പോൾ സ്ട്രെങ്ത് ആണുള്ളത് പോൾ സ്ട്രെങ്ത് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ദൂരത്തെ ഇവിടെ ടു എ എന്ന് വിളിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എന്തെന്നാ വിളിക്കാൻ പോകുന്നത് ടു എൽ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ വൺ ഓഫ് ദ പോൾ ഇൻറ്റു എന്നെന്ന് വിളിക്കാം ടു എൽ എന്ന് വിളിക്കാം മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോളിന്റെ കേസിൽ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ചാർജ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്
റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ടോർക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുമ്പോൾ അതിന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകും ആ ടെൻഡൻസിയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ടോർക്ക് ആ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകാൻ സഹായിച്ച ഫോഴ്സ് അതിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടോർക്ക് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏ അപ്പൊ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം ടോർക്ക് ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് അതൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ടോർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ചാർജ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇവിടുത്തെ നോക്കി ഈ ഡൈപ്പോണിന്റെ അറ്റത്തുള്ള സംഭവം എന്തുവാണ് ചാർജ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാർജ് എടുക്കുക ചാർജ് ഇൻ ടു ഇത് എവിടെയാ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മള് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഈ എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ അല്ലെ നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചാർജ് ഇൻ ടു ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ക്യു ഇ എന്ന് പഠിക്കാം എഫ് ഇസിക്കൾ ടു എന്താണ് ക്യു ഇ എന്ന് പഠിക്കാം ഫോഴ്സ് ഇസിക്കൾ ടു എന്താണ് ചാർജ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഫോഴ്സ് ഇസിക്കൾ ടു എന്താണ് ചാർജ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഇൻ ടു എന്ത് വരും പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ടു എന്ത് വരും പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പം ഈ ഡൈപ്പോൾ എടുത്തു അല്ലെ ഈ ഡൈപ്പോൾ ഏതാ മൈനസ് ക്യൂ പ്ലസ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോളിനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് മാറ്റി വരച്ച് തരാം ഇതായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഡൈപ്പോൾ മൈനസ് ക്യു പ്ലസ് ക്യു ഇതായിരുന്നു ഡൈപ്പോൾ ഇതിന് നീളം എന്താണ് ടു എ ആണ് ഞാൻ ഇത് എവിടെയാ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു ഇതെന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ ഒരാളെ വെച്ചു ഈ ഡൈപ്പോളിനെ ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ വെച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുമായിട്ട് ഇയാൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റി ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുമായിട്ട് ഇയാൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്താണ് തീറ്റി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് വേണം ഫോഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി ഫോഴ്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ചാർജ് ഇൻ ടു ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് കിട്ടും ക്യു ഇ ആണ് ഫോഴ്സ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി എന്ത് വേണം പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം എന്തൊക്കെ തമ്മിലുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ മൈനസ് ക്യൂവും പ്ലസ് ക്യൂവും തമ്മിലുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നോക്കി ഇവിടെ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് പ്ലസ് ക്യൂവിൽ നിന്നും നേരെ താഴോട്ട് നേരെ താഴോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഡോട്ടഡ് ലൈൻ കൊടുക്കുക അതിനെ ഈ മൈനസ് ക്യൂവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ യോജിപ്പിക്കുക അന്നേരം കിട്ടുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഡൈപ്പോളിന്റെ ഒരു പേര് കൊടുക്കാം എ ബി എന്ന് ഞാൻ ഡൈപ്പോളിന് പേര് കൊടുത്തു ഇത് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിന്റെ കേസാണേ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇത് ഒരുകൂടെ നല്ലതായിട്ട് വരച്ചെന്നേ ഉള്ളു ഇവിടെ അപ്പൊ എ ബി ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ അതുപോലെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പോയിന്റിന് സി എന്നും കൊടുത്തു എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും ബി സി ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും ബി സി ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതായത് ഞാൻ ഈ ഒരു ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിനെ ഈ എയുടെ നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് യോജിപ്പിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ ഈ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ദൂരമാണ് ഇതിന്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടുപിടിച്ച് ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അതായത് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന നീളമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ചെറിയ ചെറിയ ഫിഗറിന്റെ അത് വരയ്ക്കുവാണെങ്കിലും എന്താണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ബി ആണ് നമ്മുടെ ഡൈപ്പോളിന്റെ നീളം അതുപോലെ ബി സി ആണ് എന്ത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് ബി സി വേണം അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാം ഈ ഡൈപ്പോള് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ആംഗിൾ ആയിരുന്നു തീറ്റ
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബി സി ആണ് ബി സി ആണ് എന്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം ബി സി ബൈ ഓക്കെ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് തീറ്റയാണ് ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുന്നത് എവിടെയാണ് ഇവിടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരാൻ ചാൻസ് ഇവിടെ അല്ലേ ആണ് അപ്പം ഈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്കെതിരെ കിടക്കുന്ന ഈ ദൂരമാണ് അതായത് എ ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിന്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പർ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ എ ബി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ നീളം നമുക്കറിയണം അതായത് ഡൈപ്പോളിന്റെ നീളം തന്നെ അല്ലെ ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈപ്പോളിന്റെ നീളം തന്നെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എ ബി എന്ന് പറയണേ അങ്ങനെയാണെ ബി സി ബൈ ഹൈപ്പർ ന്യൂസിന് വരെ എനിക്ക് എന്തെന്ന് കൊടുക്കാം ടു എ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ സൈൻ തീറ്റേസികളുടെ എനിക്ക് എന്തെന്ന് കിട്ടി ബി സി ബൈ ടു എ എന്ന് കിട്ടി സൈൻ തീറ്റേസികളുടെ എനിക്ക് എന്തെന്ന് കിട്ടി ബി സി ബൈ ടു എ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നോക്കണേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തോന്ന് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഡൈപ്പോൾ എ ഡൈപ്പോൾ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ടോർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഫോഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി ചാർജ് ഇൻ ടു ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിന്റെ ഫോഴ്സ് കിട്ടും ആ ഫോഴ്സ് ഈ പടമാണ് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വരച്ചേനെ ആ ഫോഴ്സ് ആണ് ക്യു ഇ എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയത് ഇൻ ടു ഇനി പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഈ ചാർജിന്റെ പ്ലസ് ക്യു എന്ന് പറയുന്ന റീജിയനിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ ീട്ടി വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബി സി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിന്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ബി സി എനിക്ക് വേണം ഇല്ലേ ബി സി അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു എന്ത് ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു അതിന്റെ സൈൻ തീറ്റ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പർ ന്യൂസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്താണ് ബി സി ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ബി സി ആണ് അതായത് ഈ ആംഗിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന സൈഡ് ഏതാണ് ബി സി ആണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഹൈപ്പർ ന്യൂസ് വേണം അതായത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് എതിരെ കിടക്കുന്ന സൈഡ് അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഹൈപ്പർ ന്യൂസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിവിടെ നോക്കി ബി എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്തിന് ഡൈപ്പോളിന്റെ ലെങ്ത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് എന്തെന്ന് കൊടുക്കാം ടു എ എന്ന് കൊടുക്കാം എങ്കിൽ എനിക്ക് ബി സി ഇ സികൾ അപ്പൊ ഈ സൈൻ തീറ്റ ഇസികളുടെ എന്തെന്ന് കിട്ടി എനിക്ക് ബി സി ബൈ ടു എ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ എനിക്ക് ബി സൈൻ തീറ്റ ഇസികൾ ടു ബി സി ബൈ ടു എ എന്ന് കിട്ടിയാലോ ഈ ഡെറവേഷന്റെ പാർട്ട് ആണ് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വരച്ചെന്നേ ഉള്ളേ സൈൻ തീറ്റ ഇസികൾ ടു ബി സി ബൈ ടു എ എന്ന് കിട്ടി എങ്കിൽ ബി സി ഇ സികൾ ടു എനിക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം ടു എ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ബി സി സികൾ ടു എന്തെന്ന് എഴുതാം ടു എ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ലെങ്ത് ആയിരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടത് അത് ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു ടു എ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ ടോർക്ക് ഇസികൾ ടു എന്ന് കിട്ടും ക്യു ഇ ഇൻറ്റു ടു എ സൈൻ തീറ്റ ടോർക്ക് ഇസികൾ ടു എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോഴ്സ് എന്താണ് ക്യു ഇൻറ്റു ഇ ക്യു ഇൻറ്റു ഇ കിട്ടിയത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ചാർജ് ഇത് ഈ ഡൈപ്പോളിന്റെ ഒരറ്റത്തുള്ള ഒരു ചാർജും ഈ ഫീൽഡും എടുത്തു അങ്ങനെ ക്യു ഇ ഇൻറ്റു ബി സി ബി സിയുടെ നീളം നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്താന്ന് കിട്ടി ടു എ സൈൻ തീറ്റ അതിലെ ടു എ എന്ന് വെച്ച് നമ്മളെടുത്ത ഡൈപ്പോളിന്റെ ലെങ്ത് ടു എ ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ തീറ്റ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡൈപ്പോള് ഫീൽഡുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ആംഗിള് അപ്പൊ ക്യു ഇൻറ്റു ടു എ ഇൻറ്റു ഈ സൈൻ തീറ്റ അപ്പൊ ക്യു ഇൻറ്റു ടു എ സൈൻ തീറ്റ നമ്മൾ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ ക്യു ഇൻറ്റു ടു എ ഇൻറ്റു ഈ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് എഴുതാലോ അത് നോക്കി ക്യു ഇൻറ്റു ടു എ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് എവിടാ കണ്ടത് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് പി സികൾ ടു എന്താണ് ക്യു ഇൻറ്റു ടു എ ആണ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് പി സികൾ ടു എന്താണ് ക്യു ഇൻറ്റു ടു എ ആണല്ലോ അതായത് ചാർജ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് പി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ക്യു ഇൻറ്റു ടു എ ഞാൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം പി എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ക്യു ഇൻറ്റു ടു എ റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം പി അതായത് കാരണം ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പി ഇ സ
നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് എഴുതുമ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കാര്യം ടോൾ കാക്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റ് ടൈപ്പുകൾ മാത്രം എഴുതിയാലും മതി വേണേൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് എഴുതിക്കോ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ ആണെന്ന് ഓർത്തോണം അപ്പം ടോർ കാക്റ്റിംഗ് ആണെ മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ഇതെന്താണ് നമ്മളുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലോട്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് കൊണ്ട് വെക്കാൻ പോന്നെ ഒരു മാഗ്നറ്റിനെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാൻ പോന്നെ ഈ മാഗ്നറ്റിന് എന്തുണ്ട് ഒരു നോർത്ത് പോളും ഒരു ചരിച്ചാണെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കണ്ടേ ഒരു തീറ്റ ആംഗിൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകണം ആ രീതി വേണം വെക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു തീറ്റ ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യണം ആ രീതി കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ എന്തിനെ വെച്ചു ഒരു മാഗ്നറ്റിനെ വെച്ചു ഈ മാഗ്നറ്റിന് എന്തുണ്ട് നോർത്ത് പോളും ഉണ്ട് സൗത്ത് പോളും ഉണ്ട് നോർത്ത് പോളും ഉണ്ട് സൗത്ത് പോളും ഉണ്ട് ഈ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ഉള്ള ഈ മാഗ്നറ്റിന്റെ അറ്റത്തുള്ള സ്ട്രെങ്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചാർജ് ക്യൂ എന്ന് എടുത്തു അതിന് പറയും ഇവിടെ ഉള്ള സ്ട്രെങ്തിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു പോൾ സ്ട്രെങ്ത് പി എന്ന് വിളിക്കാം അതായത് ഈ നോർത്തിനെയും സൗത്തിന്റെയും അറ്റത്തുള്ള ആ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ചാർജ് ആണെന്ന് പറയാം പത്ത് കൂളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് കൂളോ എന്ന് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ചാർജ് ഇവിടെ എന്തുവാ ആ പോൾസിന്റെ സ്ട്രെങ്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ലെറ്റർ ആണ് ഏത് പി എന്ന് പറയുന്ന പോൾ സ്ട്രെങ്ത് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിന്റെ കേസിൽ പി എന്തായിരുന്നു ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ആയിരുന്നു ഇല്ല അത് വേറൊരു സംഭവമായിരുന്നു ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് എന്താണ് എം ആണ് എം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പോൾ സ്ട്രെങ്ത് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോൾ സ്ട്രെങ്ത് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മാഗ്നറ്റ് പോൾ സ്ട്രെങ്ത് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മാഗ്നറ്റ് എന്താന്ന് എടുത്ത് ടു എൽ അവിടെ ടു എ എന്ന് എടുത്തെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് എടുക്കുന്നു ടു എൽ എന്ന് എടുക്കുന്നു പോൾ സ്ട്രെങ്ത് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മാഗ്നറ്റ് ടു എൽ പി ഇൻറ്റു ടു എൽ ആണ് എന്ത് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചാർജ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇതെന്താണ് പോൾ ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇത് ചാർജ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇവിടെ രണ്ട് പോളും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ലെറ്റർ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പോളിനെ പി എന്ന് അങ്ങ് എടുക്കുന്നു അപ്പൊ പോൾ ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്ന മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ടോർക്ക് ടോയ്സുകൾ ഇവിടെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ടോർക്ക് ടോയ്സുകൾ എന്ത് വരും ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു എന്തെന്ന് വരും പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വരും ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ആണല്ലോ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് വേണം ഫോഴ്സ് ഇവിടെ എങ്ങനെയായിരുന്നു കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ അറ്റത്തുള്ള ഒരു ചാർജ് ഇൻറ്റു ഈ ഫീൽഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഫോഴ്സ് കിട്ടി അതേപോലെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ അറ്റത്തുള്ള സ്ട്രെങ്ത് ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ ഫീൽഡ് അപ്പൊ പി ആണല്ലോ ഇവിടുത്തെ സ്ട്രെങ്ത് ഇവിടുത്തെ ഫീൽഡിനെ ഞാൻ എന്താ വിളിച്ചത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ എന്താ വിളിച്ചത് ബി എന്ന് വിളിച്ചു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കാം പി ബി എന്ന് വിളിക്കാം ഫോഴ്സിന് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം പി ബി എന്ന് വിളിക്കാം ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻറ്റു എന്ത് വരും പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തത് ആ ഈ അറ്റത്ത് ഈ അറ്റത്ത് നിന്നും താഴോട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇത് വന്ന് മുട്ടുന്നിടത്തോട്ട് ഇത് വന്ന് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നിടത്തോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു അതുപോലെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പോയിന്റ് ഈ ഞാനിപ്പോ ഈ ടൈപ്പോളിനെ എ ബി എന്ന് വിളിക്കാം എ ബി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഡൈപ്പോൾ അല്ലെ എന്തോ ഡൈപ്പോളാ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോളിന്റെ ബി എന്ന് പറയുന്ന എന്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് വരച്ചു വരച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ പോയിന്റിന് ഞാൻ എന്തെന്ന് വിളിച്ചു സി എന്ന് വിളിച്ചു ഇതേപോലെ ഞാൻ ഇവിടെ എന്തെന്ന് വിളിച്ചു സി എന്ന് വിളിച്ചു ഇതേപോലെ ആണെങ്കിൽ
BC आने ले BC इवडे ते ये BN वाले ये ट्रायंगल इन्दर निगलत तिंडे BC आने ये तो मैग्नेटिक फील्ड B वेयर है तो ट्रायंगल इन्दर निगलत तिंडे BC आने अब इन्दु अंदर तो उड़ करना BC अंदर वेन अब इन्दु BC वेन वालो BC वेन BC वेन मन नोट नगर न्यान इंदिसी आम बुआना BC कंडोडी क्या ले बुआना इले अब BC sin theta is equal to opposite side by hypotenuse 90 degree is equal to hypotenuse opposite side is equal to opposite side is equal to opposite side is equal to bc by hypotenuse is equal to 2l that is bc by 2l this is what we want to do this particular distance bc is equal to bc so bc is equal to equal to 2l sin theta என்ன ஏதா காணம் BC விடிட்டேன் 2L விடை வெல்த்திலே அப்பு BC is equal to என்று 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 ஏதா 2L sin theta என்ன ஏதா இவ்விடை செய்தா போல தன்னை இவ்விடை என்று 2A sin theta இக்கு வரை விடை என்று 2L எடுத்து ஓன்று இவ்விடை என்று கிட்டி 2L sin theta என்ன கிட்டி Okay, if we take this one, BC is equal to n, and we take this one, 12 sin theta. If we take this one, is equal to n, then we take PB into, and then the torque to is equal to, PB into, BC is equal to 12 sin theta, and we take this one, 12 sin theta is equal to. Okay, now we take this one, यहाँ नहीं P A two L यहाँ आड़ पिचेर दो आता है इधर torque to is equal to P into two L sin two L into B sin theta नोड का अंगने उड़ते हैं यहाँ नो कि P into two L लंद बच्चे यहाँ P into two L लंद बच्चे यहाँ इन दाना magnetic dipole moment आना इवडे Q into two L बच्चे यहाँ इन दाने डरतो electric dipole moment दाने डरतो आधे बोला P into two L लंद बच्चे यहाँ इन दाना magnetic dipole moment आना तो P into two L बारे यहाँ इन दाने उड़ गुनो magnetic dipole moment M मन्ना कोड़ गुनो अंगने आने M into B into sin theta என்ன இனிக்கியாம் எழ்தா அப்பே torque to is equal to என்ன எழ்தாம் mb sin theta என்ன எழ்தாம் அப்பே என்று torque to is equal to என்னது கிட்டி mb sin theta என்ன கிட்டி torque acting ஓனா electric dipole torque to is equal to என்னது கிட்டி p sin theta என்ன கிட்டி அப்பே மன்சிலாயோ torque acting ஓனே magnetic dipole என்ன வரையின்து mb sin theta torque acting ஓனா electric dipole என்ன வருந்து p sin theta வான் இது first chapter படிச்சுதும் இதான் நம்மல் இச் சாப்டர் படிச்சுதும் comparison வேண்டியான் இது ரண்டு என்று இது ஒருமிச்சு Magnetic dipole moment M अन्दो वर्ण यहन्दा आण pole strength into 2L आण इए magnetic इंटर केसल P अन्दो वेच्छे यहन्दा pole strength आण electric dipole moment P अन्दो वर्ण यहन्दा आण Q into 2A आण अधा इद charge into distance between the magnetic इंटर केसल 2L अन्द एड़कुन्दो distance इने इद इंटर केसल 2A अन्न एड़कुन्दो अपम P into 2L आणंगल magnetic dipole moment Q into 2A आणंगल एंद अन्द किट्ट electric dipole moment என்ன கிட்டம் electric dipole moment இனே P என்ன magnetic dipole moment இனே M என்ன நம்மல் இண்டிகேட்டியும் இனே torque indication அண்ட அடுத்தும் force into perpendicular distance ஆனலோ நங்களும் நிவாவி ஏமை figure வருச்சங்களே பெட்டத்தோல் இங்களே நமக்குது சியாம் பெட்டத்தோல் force into perpendicular distance ஆனு torque அந்த பரைந்த அப்பு இவிடுத்தே கேசில் force என்ன பரைந்த charge இந்த Pole strength இந்து இவிடுத்தே field ஆன் அதையில் PB என்ன விட்டம் இவிடை QE என்னாயில்லும் இந்து perpendicular distance என்ன வேச்சியால் இ ஒரு எண்டில் நின்னம் அடுத்த எண்டிலோட்டு நம்மில் perpendicular ஆயிட்ட extend செய்ந்து போகுந்த நீலாம் இதின்டு கேசில் dipole இந்த நீலத்தே AB என்னு 2 கேசில் எடுத்தது உண்டு BC பின்னிட நாம் இப்பு figure அக்கு extend செய்துட்ட sin theta காண்டு விடிக்கினும் அது இன்னும் bc is equal to e caseல் 12 sin theta என்னும் கார்ந்து இவ்வுடன் நம்மல்ட magnetic dipoleண்டு லெங்கினே 2L நாய்டுத்தே அது ஒன்றானும் நமக்கு bc is equal to 12 sin theta என்ன கிட்டியதா இவ்வுடன் நம்மல electric dipoleண்டு லெங்கினே 2A நடுத்து அது ஒன்று bc is equal to என்தன் கிட்டு கிட்டி 2A sin theta என்ன கிட்டி அப்பு இவ்வுட bc 12 sin theta என்னும் magnetின்ன கேசில அது போல electric dipoleண்டு கேசில் bc is equal to 2A sin theta என்ன கிட்டி அப்பு நமக்கு இவ்வுட bc substituteயானம் ஆயிருந்து அப்பு magnetின்ன கேசில் 12 sin theta substituteயிது electric dipoleண்டு கேசில் 2A 
2a sin theta ye nammal substitute cheyyo ini adutha case il p a 2l ne p a adipichu eludi ivudutha case il q e ne 2a e adipichu eludi ennittu nammal adhil nu rearrange cheyidu eludi appo nokkiyappo namukku manasilai pole strength into length of the dipole adhaayi dipole inde attathulla pole strength e into adine edakkulla doora 2l ennu parayunnathu magnetic dipole moment m aanannum adhe pole charge distance between them charge into adine edakkulla dooram ennu parayunnathu electric dipole moment aanannum kitti adu konde ivudthe case il nammal p into 2l ine m adhaayiru magnetic dipole moment ennum ivudthe case il nammal q into 2a e nammal p adhaayiru electric dipole moment p ennu ezhudi angane namukku torque acting on an electric dipole ennu parayunnathu tau is equal to p sin theta अदसमेंट मिनिमे मनस नेक्स्ट नाम कंपेद नाम आदमी पढ़ी टोर्क टोर्क आक्टिंग ऑण इलेक्ट्रिक डायपोल की मग्नटिकोमेंट सहायसो डिंग्रिकोटेटिंग फीलडुक्ट 
എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിന്റെ ആംഗിൾ എന്ത് ചെയ്യും മാറും അല്ലെ ഇതിന്റെ ആംഗിൾ മാറും മാറിയിട്ട് എന്തായി മാറാം അതായത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന സംഭവം ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആവും അല്ലെ ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് മൈനസ് ക്യു പ്ലസ് ക്യു എന്ന് വരും ഇതിന് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആവുമ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ ലൈൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ മൈനസ് ക്യു പ്ലസ് ക്യു എന്ന് വരും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇതിന്റെ ആംഗിൾ എന്തായിട്ട് മാറും മറ്റൊരു ആംഗിൾ ആയിട്ട് മാറും ഇതിപ്പോ തീറ്റ വൺ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് എന്തായിട്ട് മാറും തീറ്റ ടു ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ഡ്രൈവേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു ഫിഗർ കൃത്യമായിട്ടും വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ പേപ്പർ നോക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ തോന്നും കാരണം ഫിഗർ ആണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു ഫിഗർ ആണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആദ്യമേ വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവായിരുന്നു ഡൈപ്പോൾ തീറ്റ ആംഗിള് ഇതിനെ ഞാൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴത്തേക്കും തീറ്റ വൺ ആയിരുന്നു നേരത്തെ ആംഗിള് ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇയാളുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ആംഗിൾ എന്താണ് തീറ്റ ടു ആണ് അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നോക്കുക തീറ്റ ടു ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നോക്കാം നമുക്ക് എന്തോ വരുന്നേ എന്ന് തീറ്റ ടു എന്ന് വന്നല്ലോ അപ്പൊ നോക്കാം പ്ലസ് ക്യു മൈനസ് ക്യു എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഡൈപ്പോൾ അപ്പൊ തീറ്റ വണ്ണിൽ നിന്നും തീറ്റ ടൂലോട്ട് അതായത് ഇപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇതാണ് എന്തെന്ന് ഇരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുമായിട്ട് ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഇത് ഇരിക്കുമായിരുന്നു ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഇത് ഇരിക്കുമായിരുന്നു ഇതിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എത്ര എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ആ എത്ര വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വർക്ക് ഡൺ ഡിസിക്കൾട്ട് എന്താണ് ലീനിയറിന്റെ കേസിലാണ് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് വർക്ക് ഡൺ അല്ലെ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് എന്ത് വർക്ക് ഡൺ റൊട്ടേഷണൽ മോഷന്റെ കേസിൽ ഫോഴ്സിന് പകരം നമ്മൾ പറയുന്ന പറയുന്ന വേർഡ് ആണ് എന്ത് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേഷന്റെ കേസിൽ ഫോഴ്സിന് പകരം പറയുന്ന വാക്കാണേത് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ലീനിയറിന്റെ കേസിൽ നിന്ന് അതായത് സാധാഗതിയിലുള്ള കേസിൽ നിന്നും റൊട്ടേഷണലിന്റെ കേസിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പകരം പറയുന്ന വേർഡ് ഏതാണ് തീറ്റയാണ് അല്ലെ തീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഡി തീറ്റ തീറ്റ എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതായത് കാരണം എന്താണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ആംഗിൾ ആണ് മാറുന്നത് അല്ലാതെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നീളമാണോ ഒരാൾ നടന്നു പോവാണോ അല്ല ഒരു നിശ്ചിത പോയിന്റിന് അപേക്ഷിച്ച് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ആംഗിൾ ആയിട്ടായിരിക്കും കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പം ഫോ വർക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷന്റെ കേസിൽ ഫോഴ്സിന് പകരം ടോർക്ക് പറയുന്നു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന് പകരം തീറ്റ ആംഗിൾ പറയുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വർക്ക് ഡബ്ല്യു സി കൾ എന്ന് എഴുതി ടോ ഡി തീറ്റ എന്ന് എഴുതി ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് എഴുതുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫിഗർ വരയ്ക്കണം പിന്നെ ഒരു സെന്റൻസ് കൂടി എഴുതണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണേ കൺസിഡർ എ ഡൈപ്പോൾ കൺസിഡർ എ ഡൈപ്പോൾ ഹാവിങ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് എന്തായിരിക്കും അതിന് പി ആയിരിക്കും അല്ലെ അതെന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് കൺസിഡർ എ ഡൈപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രം ആൻ ആംഗിൾ തീറ്റ വൺ ടു നമ്മൾ എന്ത് എങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡൈപ്പോളാ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡൈപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ആ ഡൈപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ആ ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രം ആൻ ആംഗിൾ തീറ്റ വൺ ടു തീറ്റ ടു വി ആർ ഗോയിങ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വർക്ക് ഡൺ ഫോർ ദിസ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതോ കൺസ് എന്തുവാ വർക്ക് ഡൺ ടു റൊട്ടേറ്റ് എ ഡൈപ്പോൾ ഫ്രം ആൻ ആംഗിൾ തീറ്റ വൺ ടു തീറ്റ ടു അല്ലെ വർക്ക് ഡൺ ഫോർ റൊട്ടേറ്റിംഗ് എ ഡൈപ്പോൾ ഫ്രം ആംഗിൾ തീറ്റ വൺ ടു തീറ്റ ടു ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചെറിയ ആംഗിൾ തൊട്ട് അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നൂറ് മീറ്ററിലെ കാര്യം അറിയണമെങ്കിൽ ആദ്യം ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു മീറ്ററിലെ കാര്യം അറിയും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് വെച്ച് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് തീറ്റ വണ്ണിൽ നിന്നും തീറ്റ ടൂയിലോട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ റൊട്ടേ
ഇന്റഗ്രേറ്റ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഇവിടെ എഴുതി ടോക്ക് ടോയ്സുകൾ എന്ന് എഴുതി പി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് എഴുതി ഇനി നോക്കുക ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീറ്റ വൺ ടു തീറ്റ ടു അതായത് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ ഉള്ള ആളെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മാക്സിമം ഇന്റഗ്രേഷൻ ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് അത് വെച്ച് പഠിച്ചോളുക അപ്പൊ ഈ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ഉള്ള ആളെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ളതിനെ എല്ലാം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വെളിയിൽ എഴുതുന്നു അപ്പൊ പി ഇങ്ങ് വെളിയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പി ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ സൈൻ തീറ്റ ഡി തീറ്റ ഇന്റഗ്രൽ സൈൻ തീറ്റ ഡി തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ ഡി തീറ്റയുടെ ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റഗ്രൽ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ആണ് ഇന്റഗ്രൽ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൈനസ് കോസ് കോസ് തീറ്റയാണ് നിങ്ങൾ ട്രിഗ്നോമെട്രിയുടെ വാല്യൂസ് പഠിക്കുന്ന പോലെ ഇന്റഗ്രലിന്റെ വാല്യൂ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇന്റഗ്രൽ സൈൻ തീറ്റ എന്താണ് മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ആണ് അപ്പൊ പി ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റയ്ക്ക് ഇന്റഗ്രൽ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു മൈനസ് കോസ് തീറ്റ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എപ്പോഴും ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ലോവർ ലിമിറ്റ് തീറ്റ വണ്ണും അപ്പർ ലിമിറ്റ് എന്തെന്നും കിട്ടും തീറ്റ ടു എന്നും കിട്ടും ലോവർ ലിമിറ്റ് തീറ്റ വണ്ണെന്നും അപ്പർ ലിമിറ്റ് തീറ്റ ടു എന്നും കിട്ടും ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പി ഇൻറ്റു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് കിട്ടും മൈനസ് പി ഇൻറ്റു എന്തെന്ന് കിട്ടും മൈനസ് ഈ മൈനസ് ഇങ്ങനെ വെളിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഈ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ മൈനസ് പി ഇൻറ്റു അകത്ത് കോസ് തീറ്റ കൊടുക്കുന്നു ലോവർ ലിമിറ്റ് തീറ്റ വണ്ണം അപ്പർ ലിമിറ്റ് തീറ്റ ടു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നോക്കുക ഐ സികൾ മൈനസ് പി ഇൻറ്റു അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എന്ത് കിടക്കുന്നു അതിന്റെ അകത്ത് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ആ തീറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് ആ ആദ്യം കിടക്കുന്ന ആളെ കൊടുക്കുക മൈനസ് പിന്നീട് ആ തീറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ടാമത് താഴെ കിടക്കുന്ന ആളെ കൊടുത്തിട്ട് എഴുതുക ഇതിനെയാണ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കോസ് തീറ്റ ടു മൈനസ് കോസ് തീറ്റ വൺ മൈനസ് പി ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ ടു മൈനസ് കോസ് തീറ്റ വൺ എന്ന് കിട്ടും എന്താ കിട്ടി മൈനസ് പി ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ ടു മൈനസ് കോസ് തീറ്റ വൺ എന്ന് കിട്ടി അതിന് എന്ത് എഴുതാം പി ഇൻറ്റു നോക്കി മൈനസ് ഇവിടെ കിടക്കുമല്ലേ വെളിയിലാണല്ലോ ഈ മൈനസ് അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് വരും ഈ കോസ് തീറ്റയുടെ കേസിൽ കോസ് തീറ്റ ടുവിന്റെ സൈഡിൽ ഒരു മൈനസ് വരും ഈ കോസ് തീറ്റ വണ്ണിന്റെ സൈഡിൽ എന്ത് വരും ഒരു മൈ മൈനസ് വരും മൈനസ് മൈനസ് വരും ഇവിടെ എന്താവും പ്ലസ് ആവും അപ്പൊ ഇതിനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ പി ഇ ഇൻറ്റു എന്തെന്ന് എഴുതാം കോസ് തീറ്റ വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ടു എന്ന് എഴുതാം ഇതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ പി ഇ ഇൻറ്റു എന്തെന്ന് എഴുതാം കോസ് തീറ്റ വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ടു എന്ന് എഴുതാം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമ്മളുടെ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പോൾ ഫ്രം ആൻ ആംഗിൾ തീറ്റ വൺ ടു തീറ്റ ടു തീറ്റ വണ്ണിൽ നിന്നും തീറ്റ ടുവിലോട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്ത വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പി ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ടു ആണ് ഇത് ഏത് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് ആ മൂവിങ് ചാർജസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് അത് ഈ ഒരു കാര്യമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി പഠിപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് തന്നെ ചെയ്ത് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോണ മാഗ്നറ്റി ഡൈപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോണം ടോർക്ക് പഠിച്ചത് പോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റി ഡൈപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകണം അപ്പൊ വർക്ക് ഡൺ ടു റൊട്ടേറ്റ് ഡൈപ്പോൾ ത്രൂ ആൻ ആംഗിൾ ഡി തീറ്റ നമുക്കിനി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യ
ഫിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫിൽ തീറ്റ ആങ്കിൾ നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നോർത്ത് സൗത്ത് ഉള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വെച്ചിരുന്നത് പ്ലസ് ക്യു മൈനസ് ക്യൂ ഉള്ളൊരു ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വെച്ചത് നോർത്ത് സൗത്ത് ഉള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്നു തീറ്റ വൺ ആയിരുന്നു എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം അതിന്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ വൺ ആയിരുന്നു പിന്നീട് അതിന്റെ ആംഗിൾ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ഇതിനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന ആള് തീറ്റ വണ്ണിൽ ഇരുന്ന ആളെ ഞാൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് വെക്കാൻ പോവാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ വരും നോർത്ത് ഇവിടെ വരും സൗത്ത് അപ്പൊ തീറ്റ വണ്ണിൽ നിന്നും ഞാൻ ഇയാളെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായിട്ട് മാറി തീറ്റ ടു ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് വർക്ക് ഡൺ ഡി ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എനിക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ എഴുതിയ പോലെ തന്നെ എഴുതാൻ പോവാ അല്ലെ ഇവിടോട്ട് എഴുതാം വർക്ക് ഡൺ ഡി ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താന്ന് എഴുതാം വർക്ക് ഡൺ ടു റൊട്ടേറ്റ് ദ ഡൈപോൾ ത്രൂ എ സ്മോൾ ആംഗിൾ ഡി തീറ്റ നമുക്ക് നൂറ് മീറ്ററിന്റെ കാര്യമാണ് അറിയേണ്ടത് എങ്കിൽ ആദ്യം പത്ത് മീറ്ററിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെ ഒരു മീറ്ററിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഡി തീറ്റ വണ്ണിൽ നിന്നും തീറ്റ ടൂയിലോട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിലും നമ്മൾ ആദ്യം ഡി തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ആംഗിളിന്റെ കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക വർക്ക് ഡൺ ടു റൊട്ടേറ്റ് ദ ഡൈപോൾ ത്രൂ എ സ്മോൾ ആംഗിൾ ഡി തീറ്റ ആദ്യം എഴുതേണ്ട സെന്റൻസ് ഇതാണ് ആദ്യം ഫിഗർ വരയ്ക്കണം ഫിഗർ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഗർ വരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പേ എഴുതേണ്ട ഇതാണ് വർക്ക് ഡൺ ടു റൊട്ടേറ്റ് ദ ഡൈപോൾ ത്രൂ എ സ്മോൾ ആംഗിൾ ഡി തീറ്റ വർക്ക് ഡൺ ടു റൊട്ടേറ്റ് ദ ഡൈപോൾ ത്രൂ എ സ്മോൾ ആംഗിൾ ഡി തീറ്റ ഡി തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ആംഗിൾ അതായത് ഡി തീറ്റ ഇതാണ് നമ്മളൊരു ഡി തീറ്റ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ടോ ഡി തീറ്റ നേരത്തെ എഴുതിയ പോലെ തന്നെ വർക്ക് ഡൺ ടു റൊട്ടേറ്റ് ദ ഡൈപോൾ ത്രൂ എ സ്മോൾ ആംഗിൾ ഡി തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ടോ ഡി തീറ്റ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്ത പോലെ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോളിന്റെ കേസ് പോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോളിലും ടോ ഡി തീറ്റ ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫോഴ്സിന് പകരം ടോർക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന് പകരം ഡി തീറ്റ കൊടുക്കും ഇനി നോക്കണം നമുക്കറിയാം എന്താണെന്നറിയാം അപ്പൊ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ചെറിയ ആംഗിളിലോട്ടാണോ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല തീറ്റ വണ്ണിൽ നിന്നും തീറ്റ ടൂവിലോട്ടാണ് അപ്പൊ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം ഇന്റഗൽ തീറ്റ വൺ ടു തീറ്റ ടു ടോ ഡി തീറ്റ ഇന്റഗൽ തീറ്റ വൺ ടു തീറ്റ ടു ടോ ഡി തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തോ കിട്ടും ടോ ഡി തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടോർക്ക് കൊടുക്കാം അല്ല ടോർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടോർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കാം ഇന്റഗ്രൽ തീറ്റ വൺ ടു തീറ്റ ടു ടോ ടോർക്ക് ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ടോർക്ക് ടോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ നോക്കാം എത്ര വരും നോക്കാം ഇവിടെ എന്ന് വന്നു പി സൈൻ തീറ്റ അതുപോലെ ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഡിറൈവ് ചെയ്തേ ഉള്ളു എന്താ കണ്ടു പിടിച്ചത് എം ബി സൈൻ തീറ്റ ടോർക്ക് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പോൾ എന്താ പഠിച്ചത് എം ബി സൈൻ തീറ്റ ഡി തീറ്റ എം ബി സൈൻ തീറ്റ ഡി തീറ്റ ആണല്ലോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത പോലെ എം ബി സൈൻ തീറ്റ നോക്കി ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീറ്റയ്ക്ക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ആണ് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ തീറ്റ ഉള്ളത് മാത്രമേ ഇവിടെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ബാക്കിയെല്ലാം കോൺസെന്റ് ആയിട്ട് വെളി കൊടുക്കാം അപ്പൊ എം ബി ഇങ്ങ് വെളി കൊടുക്കാമല്ലോ എം ബി വെളി കൊടുത്തു ഇന്റഗ്രൽ തീറ്റ വൺ ടു തീറ്റ ടു എന്തെന്ന് കിട്ടി സൈൻ തീറ്റ ഡി തീറ്റ എന്ന് കിട്ടി ഇന്റഗൽ സൈൻ തീറ്റ എന്താണ് മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാം ഈ സീക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്തെന്ന് കിട്ടും എം ബി മൈനസ് കോസ് തീറ്റ എം ബി മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കണം തീറ്റ വൺ ടു തീറ്റ ടു എം ബി മൈനസ് കോസ് തീറ്റ തീറ്റ വൺ ടു തീറ്റ ടു എന്ന് ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യുക മൈനസ് ഇങ്ങനെ വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരുക അപ്പൊ മൈനസ് എന്തെന്ന് കിട്ടും എം ബി ഇൻറ്റു എന്താ കിട്ടും കോസ് തീറ്റ ടു മൈനസ് കോസ് തീറ്റ വൺ എന്ന് കിട
ഇവിടെ പ്ലസ് ക്യൂ മൈനസ് ക്യൂ ഉള്ള ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പുകളാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് കേസിൽ ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതേ ഉള്ളൂ ടോർക്ക് ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് പി ഇ സൈൻ തീറ്റയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടോർക്കിനെ ഇവിടെ പി ഇ സൈൻ തീറ്റ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പ് ഉള്ള കേസിൽ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എം ബി സൈൻ തീറ്റയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എം ബി സൈൻ തീറ്റ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു തീറ്റ ഉള്ള ടേമിനെ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സൈൻ തീറ്റയുടെ ഇന്റഗ്രേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് കോസ് തീറ്റയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ കിട്ടുന്നു എന്നിട്ട് ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു തീറ്റ വണ്ണും തീറ്റ ടൂ തീറ്റ വണ്ണും തീറ്റ ടൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഈ കോസ് തീറ്റയുടെ മൈനസിനെ ഇങ്ങനെ വെളിയിൽ എടുത്തു ഇവിടെയും കോസ് തീറ്റയുടെ മൈനസിന് നമ്മൾ വെളിയിൽ എടുത്ത് മൈനസ് എം ബി എന്ന് കൊടുത്തു ഇവിടെ മൈനസ് പി ഇ എന്ന് വന്നു ഇല്ലേ അപ്പൊ മൈനസ് പി ഇ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ ടു മൈനസ് കോസ് തീറ്റ വൺ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് ഞാൻ പിന്നീട് മാറ്റിയതായിരുന്നു ഇല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്തായിരുന്നു മൈനസ് പി ഇ ഇൻറ്റു എന്തെന്ന് വന്നു കോസ് തീറ്റ ടു മൈനസ് കോസ് തീറ്റ വൺ എന്ന് കിട്ടി അതുപോലെ ഇവിടെ മൈനസ് എം ബി ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ ടു മൈനസ് കോസ് തീറ്റ വൺ എന്ന് കിട്ടി ഈ മൈനസിനെ അകത്തോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് സൈനും ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് സൈനും വരും അതായത് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് സൈനും ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് സൈനും അപ്പം തീറ്റ വൺ പ്ലസ് സൈനും തീറ്റ ടു മൈനസ് സൈനുമായിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ എം ബി ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ടു എന്നും ഇവിടുത്തെ വർക്ക് ഇടണിനെ പി ഇ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ടു എന്ന് വേണ്ട അപ്പൊ വർക്ക് ഡൺ ഇൻഡിക്കേഷൻ കിട്ടിയല്ലോ ഇത് ഏതിന്റെ കേസാണ് മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പോൾ ഇത് ഏതിന്റെ കേസാണ് ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പോൾ അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പോളിന്റെ കേസിൽ എം ബി ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ടു എന്നും ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പോളിന്റെ കേസിൽ പി ഇ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ടു എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങളെ നോട്ട്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ഈ തീറ്റ വൺ അതായത് ആദ്യം ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് പാരലായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ അതായത് തീറ്റ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പാരലാണെങ്കിൽ അവിടെ ആംഗിൾ ഇല്ലല്ലോ സീറോ ആണ് അല്ലെ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിലാണ് ഇരുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെ പാരലായിട്ട് ഇരിക്കുമായിരുന്നു ഇയാളെ ആണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതായത് അയാളെ പിന്നീടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആംഗിളിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ആദ്യം എവിടെ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു ഇയാള് ഇതിപ്പോ എന്താണ് നമ്മുടെ ഡൈപ്പോൾ അല്ലേ എന്ത് ഡൈപ്പോൾ ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ നോർത്ത് സൗത്ത് ഉള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ ആദ്യം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു ഇവിടെ അതായത് ഇതിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പാരലായിട്ട് ഇരിക്കുമായിരുന്നു ഇതിന്റെ പിന്നീട് ഞാൻ തീറ്റ ആംഗിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നതാണെങ്കിൽ ഇനിഷ്യൽ ആംഗിൾ തീറ്റ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തായിട്ട് പോകും സീറോ ആയിട്ട് പോകും ഫൈനൽ ആംഗിൾ എന്തായിട്ട് വരും തീറ്റ ആയിട്ട് വരും അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ഇക്വേഷനെ എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ബി ഇൻറ്റു കോസ് ആദ്യത്തെ ആംഗിൾ എന്താ സീറോ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ഫൈനൽ ആംഗിൾ എന്താ തീറ്റ എന്ന് കൊടുക്കുക അതായത് സീറോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു എന്നുള്ള കേസ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് പാരലല്ലേ അപ്പൊ തീറ്റ സീറോ ആവും പിന്നീട് അത് തീറ്റ വരും അപ്പൊ എന്ത് വരും നമുക്ക് എം ബി ഇൻറ്റു കോസ് സീറോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും വൺ വരും അപ്പൊ വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ എന്ന് വരും അപ്പൊ എം ബി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ എന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ വർക്ക് ഡൺ ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഈ കേസിൽ എന്ത് വരും വർക്ക് ഡൺ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എനിക്ക് എന്തെന്ന് കിട്ടും എം ബി ഇവിടെ എന്താണ് എം ബി ആയിരുന്നു ഒരു വരം അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പോൾ ഇതിന്റെ കേസിൽ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണ് ടൈപ്പോൾ എന്ന് വിചാരിക്കുക പിന്നീട് അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ആംഗിൾ എന്താണ് സീറോ ആണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആംഗിൾ എന്തായിട്ട് വരും തീറ്റ ആയിട്ട് മാറും നമ്മുടെ ടൈപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് പ്ലസ് ക്യൂ മൈനസ് ക്യൂ ആണ് നമ്മുടെ ടൈപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വർക്ക് ഡൺ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് വരും നമുക്ക്